这里沉淀着中华民族数百年的文化。不论哪个殿座都有故事。这里有一群与时空对话的国宝守护人。在我做这个文物清理眼的时候，是和故宫的先人们。在那儿对话，当时的事、当时的空间、当时的人物是怎么来做同样这件事情的？梁金生，故宫博物院文物管理处原处长，博物馆专家，人称“故宫大内总管”。请问，应该怎么游故宫？最科学。故宫有多大面积啊？故宫有多少间房子？别鼓掌了，跪安吧。<笑>入宫三十九年，他主持完成了故宫历史上最彻底的一次文物清理，让故宫有了建院以来藏品数量上第一个全面而准确的数字——一百八十万七千五百五十八件套。这个文物清理嘛，就是说我每个库房都去过，所以如果你们想要把这一百八十万件都看一遍，只有当大内总管。一家五代人都是故宫人。故宫带给他怎样的精神与力量？在故宫工作的时间算起来，这一家子已经有一百五十多年了。所以他自己曾经开玩笑的说过：“除了皇帝，在故宫里住的时间最长的就是他们家。”国家的情怀，故宫的情怀，我们家的情怀，都集中在这个地方。所以我对故宫呢是，呃，情有独钟。开讲了，探寻文明密码。本期演讲者，梁金生。您现在正在收看的是中国首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血爽补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。这几年一直有一个标志性的事件或者说是地点处在文化的热点当中，那就是故宫。那么今天我们请来的这位开讲嘉宾。和故宫就有直接关系，身边的很多朋友给了他一个称号，叫做“今天的故宫大内总管”。而且他特别有意思的是，家里啊跟故宫之间的关系，超出我们一般人的想象。据说从这位开讲嘉宾的高祖父开始，一家五代人都在故宫工作。在故宫工作的时间算起来，这一家子已经有一百五十多年了。所以他自己曾经开玩笑的说过，除了皇帝，在故宫里住的时间最长的就是他们家。他的工作确实在这些年当中，也给我们带来了极大的惊喜和震撼。那么接下来就让我们掌声有请我们本期开讲嘉宾，故宫博物院文物管理处原处长、博物馆专家。梁金生先生，有请。梁老您好，欢迎您，欢迎您来，您请慢点。谢谢各位，谢谢各位，请坐。大内总管，这是真的。您同事给您开玩笑，就叫您开玩笑那么起，完了就是大伙儿就都那么说了。但这个总有个原因吧？为什么叫您大内总管？因为我的工作吧，在在故宫呢，我是文物管理处啊。文物管理处的职能呢，就是对文物的清点、文物总账的管理、文物的征集、文物的估价和一些规章制度的制定。因为故宫博物院最宝贵的财富之一就是文物，对，就基本上大家问到故宫跟文物有关都难不倒您吧？哎呦，这我可不敢这么说。<笑>但您随便问一个问题就可以难倒我们吧？哎，这么就问你呗？你去过几次故宫吗？大概有五次左右。故宫有多大面积啊？有多大面积？快快快查呀！这是，呃。十几万平方米吧，七十二万
。对，我我我我再说一遍，几十万平方米吧，七十二万平方米。对，是那个城墙的一圈，不算上护城河。对，您考大家一个问题，我们看看年轻人的这个文化底蕴怎么样？故宫有多少间房子？赶紧查，快快快查！九千的，八千七的，一万的，拍卖呢，在这儿。<笑>这个天宫是一万间，不能超过天宫，所以是九千九百九十半，九千九百九十九间半。半，这是在故宫建成以后啊。当然，现在也没那么多了，还有九千三百七十一间。各位把这个数字记住了，九千三百七十一间。那，再过两年，二零二零年对于故宫来讲是一个大日子，故宫建成六百年。对对对。所以到后年，咱们就能一起给故宫过六百岁生日了。是。但是这六百年当中，您的家人和故宫的关系就有一百五十年，四分之一啊，差不多吧，差不多一百五十年啊。我高总呢，就是如意馆画画的，应该是咸丰年间吧。然后我曾祖也是在如意馆画画。那到您爷爷这一辈是？我爷爷他到故宫的时候呢，是溥仪时期，他也去的如意馆，结果呢，就是溥仪轰走了。然后呢，他呢留下了呢，参加了清史山河委员会，皇帝赶走了，您爷爷留下了，<笑><笑>这就是当时皇帝走了之后，真正故宫的主人成了普通的人。那您父亲也是就子承父业了，相当于啊，那是后来的事了，咱们慢慢再讲。我这儿有一个故宫的文化产品，啊，朕<笑>。一身祥子，这句话得这么拿着扇子出来。朕一身祥你呀、啊，别鼓掌了，跪安吧。<笑>谢谢谢谢。我们知道，其实您是二零零八年就退休了，对。但是这十年当中，您还是天天往故宫跑。有这个情缘嘛，跟故宫，另外还有好多事情没做完。这几年当中，会告诉大家，梁老先生和年轻人一起，把故宫现有的文物的数量，精确到每一件、每一套、什么年代，全部进行了一次梳理。最终这个数量的公布，我相信待会儿在梁老先生的开讲当中会跟大家聊到。那么接下来我们就把。讲台留给梁老先生，有请您为我们开讲。非常高兴和青年朋友们聊聊天我也不是什么大家非常平凡的一个普通的小老头只是因为我在故宫的时间比较长。或许是因为我们家的历史跟故宫的渊源比较深，所以呢，我对故宫的这些事情呢，就是了解的多一点。就刚才那个沙老师也讲了，我们家五代在故宫，我的高祖、我的曾祖、我的祖父、我父亲和我，他就我高祖和曾祖的作品，在故宫档案上有记载的有一百多幅。我的祖父呢，他是这从皇宫变成博物院这个过程，他经历了。那么我们家还可以说的一件事呢，就是故宫古南迁。故宫古南迁呢，是日本占领东北以后呢，把战火烧到了山海关。这时候呢，故宫人员就觉得太危险了，故宫东西应该搬家。当时故宫呢，就是。准备了一年呀、啊，装箱啊，大概有一万三千多箱。那么我爷爷呢，当时就是参加了这个南迁的工作。他们第一站到了南京，在南京呢建立一个故宫博物院，南京分院，盖了一个库房。在南京呢，就是待的时间不长，因为是三七年，罗桥事件发生了，上海的淞沪会战
打响了，南京也不保了，要搬到重庆去。西迁，当时呢，古龙文物西迁呢分了三路：南路、中路和北路。北路呢，就是从南京的浦口坐火车，过徐州、郑州，然后西安运到宝鸡。从宝鸡翻秦岭，穿大巴山，运到了四川峨眉。这条线路呢，就是我爷爷。押运的这批这个路线，途经大半个中国，上百万件文物，无一损失。每件文物都包含了我们的历史、我们的文化，不能让他们流落他乡。大家就是靠这样的信念，拼了命的保护好国家的东西。我的爷爷呢，护送这批文物躲避战火，转了一圈而我的父亲呢，又把这些文物安全的带回了故宫。我继续的在故宫守护着这些文物。为什么要守护着呢？我觉得年轻人想了解我们的民族的历史、民族文化的时候，有个地方可以来，有东西可以看，不仅仅是守着，还得守好。这是故宫人对文化传承的一种责任。为什么我对故宫有那么深的感情？这个国家的情怀、故宫的情怀、我们家的情怀，都集中在这个地方，所以我对故宫呢是情有独钟。我呢是一九七九年到的故宫博物院，后来到一九八四年的时候呢，就把我调到了这个保管部的总保管组。这样的话呢，就是在我们提出来对于故宫藏品的。清理，要摸清家底儿。这个工作呢，我就自己认为是历史的落在我肩上了，因为我对管理人员我清楚，谁管理什么我知道，故宫哪些东西哪些库房应该怎么放存存放这些东西我也比较熟悉，那么总账又在我手里，这样呢院里呢就把这个任务呢就交给我来负责。故宫博物院这次文物清理，从二零零四年到二零一零年，比较顺利的完成了这次清理。我们用了七年时间，完成了故宫历史上最彻底的一次文物清理，让故宫有了建院以来藏品数量上第一个全面而准确的数字：一百八十万七千五百五十八件套。这么多的文物一件件的核对，挺难的，不知翻了多少的文件柜和历史档案，但是也能发现一些有趣的故事，比如说清理库房的时候发现了乾隆的诗稿，就有三个档子箱子，也就发现呢，乾隆十年以后，每年写诗的数量逐渐提高，而且乾隆的大量的诗作其实就是记事体。相当于每天发两条微博，文物的清理就像跟不同时期的历史对话，更是对我们自己的历史和文化的回顾和梳理，给后人留下一个清晰的文化脉络。这次的文物清理的报告都是我写的，加起来有十万多字，啊，而且还有呢，这十万多字我怎么做出来的？一个手指头敲出来的，我不会那些，像你们打字盲打字行是吧？听这边听那边就我都不知道怎么弄啊，但是就出来了。我是一个字一个字的敲，很费功夫的，啊。我要把要做的一些事情，我都全部给他做好了，我不能让这个后人在清理文物的时候，还碰见我所。清理文物那些那么多的困难，另外还有一个呢，我们在一九二几年的时候发现了一个纸卷，在清史商后委员会整理的《清查故宫物品》翻一个纸卷，上面就是什么呢？是溥仪赏给溥杰的东西，这些东西呢就已经不在故宫了。我有时间都要翻翻，来寻找上面文物的线索，通过收购、拍卖。和捐赠的方式，我们也找回了这些文物，像《出师颂》啊
、石俑图啊等等。我延续了前辈们的做法，每找回一件文物，我就会在上面画一个圈每找回一件，就等于找回一段我们的历史。这个目录我也会留给我后面的接班人，希望能一代一代传下去，让他们继续去找回我们国家的东西。直到目录画满红圈，让所有的国宝都回来。那么除了这些，就原来故宫的东西，我们要把它征集回来。另外还有一些，就社会上人们自觉自愿的捐给故宫的一些文物。你比如说像乾隆款的那个冰箱，珐琅冰箱，它里边有屉儿，是放冰的，这个屉儿上可以存放一些食品。比如说，呃，这个什么荔枝肉啊、西瓜啦什么。另外，它这个箱子呢，这个底儿上呢有那个放气孔，这个冰呢可以散发出一些冷气来，啊，也是一种降温的东西。这个呢是珐琅冰箱呢，是一个叫陆观虎，是天津一个老中医。陆观虎那女儿叫陆毅，陆毅的儿子叫潘大卫。说我们要捐一对珐琅冰箱给公公，当时呢，我们就说要给他奖金。那时候社会上刚提什么有万元户啊什么的，说就给他们一万块钱。这潘大卫本来坐在椅子上，腾就跳起来了，不行不行，绝对不行。这个就是宫里的东西，我们要物归原主，不能收钱。他们这家人对于文物的感情是很深的。那么，像他们要捐赠文物的人呢，我们故宫都要出一个证书，叫捐献证书。捐献证书必须要有人名，他说最好不写，就写一市民，就一个市民，没有把这事儿当那个呃家庭的什么荣耀什么都没有，印象很深。故宫代表中华文化的精髓，所以我就想呢，最普通的劳动者，都能有这么一种情怀。原来我以为我已经很了解故宫了，通过整理文物，我才发现，我有了新的认识。故宫就像一面镜子，照着过去，也映着未来。它经历了六百年的风雨沧桑，它老了。但是你看着每天慕名而来的游客，又觉得这充满了活力。故宫的魅力，不是它收藏了多少宝贝，而是它那份厚重的中华文明。从一个博物馆的工作人员或文物工作者来看呢，这文物的安全是第一重要的。那么，为了故宫这些藏品能够延年益寿，我们可以尽量避免造成。过度的使用，我就提出来了文物的休眠制度。比如说《清明上河图》，类似这样的文物，你这次提用，到底下一次提用，这个间隔，我给它起了名叫休眠期。几年呢？三年到五年。有一次我们跟美国一个博物馆谈展览，他要用我们故宫的《乾隆大悦图》。这幅图呢，刚刚从日本展览回来，我就没同意。对不起，他在休眠，不要叫醒他。我没同意呢，这个人他就总放心不下，在那个院里，故宫那院里的溜来溜去，溜来溜去。后来跟我们卖市处的人说：“你们这个梁先生怎么那么死性啊？”<笑>我就觉得什么呢，就更坚定了我，我一定要把这个东西写在规章制度里。当年我刚进宫的时候，三十一岁，一下子四十年快过去了。你要问我，故宫对于我来说是个什么地方，这还真不好说。是单位，是博物院，是家，也许都是。我们家和故宫有着五代人的情缘，其中三代人都是守着这些文物。我有时候在想，故宫为什么能够吸引这么多人呢？不是它里面有多少宝贝，而是我们中华民族文化
，让我们的文化一代代传递下去，这就是我的愿望。在零八年，我六十岁要退休的时候呢，院长就跟我谈嘛，就是要要要退休了，谈一次话，开玩笑的说：“你可不能走，我什么时候把你的骨髓榨干了，才能让你走。”当然这是一句笑话，但也说明呢，我也是这个想法。那么我在这儿工作了一辈子，我就要把我的后半生完全献给故宫，献给这个我热爱的事业。我经常讲，我就是一个铺路石，一个螺丝钉，一个齿轮。那么这个在承前继后的这个过程当中呢，我要把要做的一些事情，我都全部给它做好了。对于年轻人来说，在故宫博物院，就从你手下的工作做起。我们很多人都是从库房文物的班班台台的工作当中熟悉了这些藏品，现在成了一些大家，啊，为什么呢？因为你和文物是零距离接触，只要你有心来研究它，都能出成果，啊，我今儿就讲这么点儿吧，谢谢大家啊。汇取植物精华，科学气血双补，云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀您继续收看，开讲了。谢谢各位，请坐。很多事情的分量，很多事情的意义，往往是在最平淡的表述当中能看出来。就是那一代文物人，为了保护这些珍贵的文化遗产不被战火摧毁，所做的所有的努力，是和一个民族几千年的记忆。捆绑在一起，所以谢谢您给我们带来这段珍贵的回忆。尤其您刚才讲了几个故事，也让我们非常感动。就捐献文物的，捐献冰箱的，名字也不留。就作为一个民族绵延几千年文化的传承者，你的这份责任感，我觉得给所有曾经的捐献者们热烈的掌声和最高的敬意。其实说到梁老先生。节目组的同事啊，这几天跟您接触啊，发现您好多很有意思的细节。您有一个天天要翻，本来想今天带到现场，啊，有那么一本书。对，非常遗憾，昨天下班的时候吧，我跟他们还聊了，就说要把这个带来。我呢就把它放在一个文件夹里了。我说别忘了，就放在我书包旁边了。临下班的时候呢，因为故宫要拉闸。关店管理很严啊，要锁门什么的，干嘛就忙着这些事儿。结果临走呢，一背书包走了，把这个落那了。说你取去吧，我怎么能取呢？今天双休，我的办公室我能开，外头的院门两道门呢，我都没有资格领钥匙。哦啊，所以我就没法管理这么严格，是大内总管都进不去自己办公室。周末现在这个故宫的有一些库房人员管理可严了。养成一个习惯，这个锁锁上以后，谁都明明听见那咔嚓一声了，嗯哼，还得拽两下，蹬一下啊，看我能不能拽开。所以在故宫工作久了都有强迫症，<笑>这锁到底锁没锁？<笑>哎呀，锁没锁呀？这还真有走出去又翻回来的，就,就觉得、啊哎、刚才到底锁没锁？对对,对对。但我们如果平时，你像我们一般离开宿舍离开家，哎，算了，无所谓，回家再说吧。但是作为故宫的工作人员，如果你真没确定他锁了，您还真得回来确认一下，要不然出了事儿，这责任担不起。是。在梁老师开讲的过程当中，网友也通过网络提出了问题。首先，我们就进入到全民小纸条互动环节，来看第一个。看过纪录片《我在故宫修文物》，上面提到很多文物修复后还是没有展出，这些文物会堆在哪儿？这个故宫一百八十多万件东西，我们现在的就利用率啊，每年也就是一万多一点。很多人就会算了，那得多少年才能轮一回啊？一百八十年，啊，<笑>不是这么个说法。你比如我乾隆兴华大盘，这么大的盘子，我有四千件。我要展览的话，可能哪个展览需要，我拿一件。那还有一些丝织品，一卷一卷的。图案都是一样的，都一样东西，我也没有必要把它完全都打开来陈列。
，因为丝织品的东西，你开一件、陈列一件、毁一件，它跟空气啊、水分这些对要求太严格了。那么还有一个呢，有些东西是没有必要展出的，它可能要研究到故宫的某一段历史或某个事件，才能用上它。故宫的底气，刚才我们也听见了吧？乾隆青花大盘，大家一听都双眼冒光。我们那儿有四千多件，这是一个文化宝藏。有一些文物没展出，不是说它不受待见，而是从科学的策展的角度来讲，给公众展出哪些部分，保护哪些部分。因为有一些文物展出，实际上对它是个伤害。对，所以如果你们想要把这一百八十万件都看一遍，只有当大内总管。我也没有全看过，<笑>太多了。这个文物清理嘛，就是说。我每个库房都去过，但是不是每件文物我都看过，我做不过来，完不成那么样的任务，只能到哪个库房抽选一下，你把哪个哪号的文物给我拿出来，那么他在五分钟之内能够拿出来，他的管理就合格了。啊，我们的地下库房呢是十四度、十五度这样，有一次我们去抽查一件东西让他找，二十分钟没找出来。浑身汗啊，啊，十四五度的气温，浑身汗。对，浑身汗，这紧张的呀，这东西到底哪儿去了？害怕。好，接下来我们来看看现场的观众朋友写的小纸条问题，呃，其中有一些小纸条问题啊，无稽之谈。那问人家梁老师，故宫有什么灵异事件？<笑>故宫没有什么灵异事件，都是历史。你比如说，前不久有一个新闻，大家都关注了吧？养心殿大修之前，故宫的现在的院长单院长，对，和故宫的老院长郑院长两个人一起把那个大殿脊梁上面有一个宝匣，两位院长戴着安全帽，然后捧着一个盒子，完全跟我们想象中那种啊。实际啊，故宫啊，它每个殿座的正脊里边都有这个，都有个宝匣，除了这件，以前的都是我在那拿出来的。<笑>这件特殊是什么呢？它是彩绘的。以前呢，有呃木头的，啊，有铅的，有铜的啊，有铜的，铜的上面也有画着，刻着有龙凤啊什么的那些东西都都也都有。然后打开里边看呢，它有天下太平这个金钱二十四枚，然后有五种元宝。金银铜铁锡啊啊五种元宝，那么还有五谷啊，当然五谷现在根本就看不出来了，都成沫了对对。还有五彩线，都有寓意。对，它实际上是一种美好的祝愿。对，就是这么个意思。观众的很多问题都很有意思，比如说前两天和父母去了一趟故宫，呃，迷路了，<笑>迷路了后面省略号。请问，应该怎么游故宫，最科学？这个呢，实际上连我都搞搞不清楚合适，因为现在故宫呢是从午门进，从北门和东门可以出去啊。现在也有，呃，八点半开门，不到九点就有出北门的了。半个小时都不用，那就估计就估就是走过去了。他就估计就去延禧宫了。延、啊、禧，延禧宫都没去，延禧宫它不属于东的，东边走了一趟。对，从这儿直线。从南门进去到北门就出去了。这个故宫的陈列呢，它基本上它是中轴线靠西边儿，它是圆状陈列。比如像像什么储秀宫啊，那个那个养心殿都在西边东面呢是专管，什么呃青铜器馆啊，什么这馆呢、啊？那么它是这么样的。那你根据你的喜好，我不可能一天绝对不会游遍故宫，走路都来不及。不科学。不可以、啊，所以这个怎么说科学呢？这个这次没看完，你下次再来呗。<笑>半年票最科学。<笑>也许从一次旅游开始，奠定了他和故宫之间的一份情缘。对，我知道好多这样的外国人，就来故宫一次以后，回去他就变成中国迷。从一点点的资料开始查，从故宫到最最后几大古都，慢慢慢慢开始了解中国的古代文化等等，所以故宫是一个很好的窗口。好，我们来看看六位青年代表谁有问题想向梁老先生请教。第一位，梁岩。梁老师您好，然后范老师您好。
，呃，很荣幸能在这向您提问啊。但是第一个问题呢，是跟现场的青年观众，我们大家也可以一起来回答。一共有三个建筑叫做故宫，一个是沈阳的故宫博物院，嗯，台北的故宫博物院，嗯，还有我们北京的故宫博物院，嗯，啊，去过一个的举手。哇，好厉害！去过两个的，哇，去过三个的，哇，天哪，啊！我和梁老师，为数不多了。我去过两次台北故宫博物院。所以我想问，就是您在台北的故宫博物院看到这些文物的时候，是一种什么样的体验？要谈起这两个故宫东西，它是一脉相承的东西。都是皇上留下来的。现在还有人讲了，说你觉得台北故宫的东西好，还是故宫的东西好？这个实际我觉得是互有补缺。台北故宫呢，他们的账跟我们是一样的，都我们都有这份账。我们一同事到那儿去照了个照片，就是台北的故宫那个那个翡翠西瓜啊，那栏的那个那页的那账拿来了。我说我这也有，我把我的账也拿出来了。两个是一个版本的，他们那儿有一本，我这儿也有，但是我这儿有齐份章，啊，他那个没有齐份章，就这么点差别。那么他们的工作服是蓝大褂，北京故宫的工作服也是蓝大褂，他们的这个书籍啊、绘画做的囊匣是蓝色的包装。北京故宫也是蓝色的包装，没商量过，就那么一样。<笑>这是一种文化的彼此之间的一种心灵上的感应。对，特别感谢像梁老师这样的嗯国宝守护人，很难得有这样的一个家庭，一百五十年的历史跟国家的文明史生长在一起。我自己也小的时候跟故宫没有啥渊源，但我成家之后呢，我先生的家庭祖先也曾经是国宝的守护人，然后也有一部分家庭的藏品在战火中呃捐赠给故宫。呃，因为家里有这样的一段故事，所以也会经常带着孩子去故宫游览，他也深受影响，所以在呃乐高比赛当中自己也搭建了一个故宫。哎呀，好漂亮！原来你是个乐高大侠。来看看你的作品，孩子心里一定说：“别给我拆了啊！”<笑>你看这飞檐斗拱的，啊，真好。五脊六兽，房檐上。房檐上有五脊六兽。没有，稍等，他现在已经跟我们进入学术探讨阶段了。<笑>您您您赶紧告诉他这五脊六兽。这个都不一样，太和殿是十个。太和殿上面有十个。对，一般有九个。呃，七个，五个就趴在屋，三个，你现在知道了吧？你这个，华帝有十一个五级六兽，十一个五级六兽，对你把五级加六兽就是十一个。<笑>那个红牌子上面写的故宫，牌匾上面写的是故宫啊，这两个字也只有你能看得出来。<笑>挺奇妙的一种，我觉得是文化基因的一个传承吧。他不认识字儿。但他知道，他要把“故宫”两个字报上去。从他的这个身上，我也有一个问题，就是想问梁老师：您家中的五代人都在故宫，这种家族情怀、家国情怀是如何影响您的精神世界？然后，这种力量又如何对当代的年轻人进行精神引领？我的祖辈，那个时代的人，在那个战火纷飞的年代，都在那儿是。没有别的想法，就是怎么样保护这批文物，来来这么做的，安安静静在那儿做你要做的事情，不做完不罢休。有些同事就说：“你这个做的这活真不是人干的，啊，这么说我，繁琐，但是呢，又不得不把它刨根问底儿。咱们要清清白白的做人，认认真真的做事，要珍惜现在的这个时光。”所以呢，我就说呢，这个对于年轻人来说，在故宫博物院，就从你手下的工作做起，因为你和文物是零距离接触，只要你有心来研究它，都能出成果。历史的厚重，文化的厚重，带给一个故宫人的这种精神上的享受。
，所以他现在才四岁半，现在我觉得也没必要说完全就照着故宫的国宝守护人的方向去培养，完全看他的兴趣。搞不好以后是个了不起的建筑师，也有可能，<笑>也有可能。谢谢张老师，祝福你们家的孩子。谢谢老师，很漂亮。谢谢老师，您好厉害。杨老师，不知道您对这个，呃，花熟不熟悉？什么花我看看。啊，这应该是个头饰。是的，这是一件绒花的作品。哦，难怪摸上去毛茸茸的。对，这个材料是用纯天然的蚕丝，然后制作而成的。富察皇后就是比较节俭嘛，然后不是珠翠，然后都带通草花绒花。啊，这个是文物吗？不是，这个不是。这个这个作品是参照了故宫的很多图片，然后来复制了这一件作品。今天我还带了一些就是制作绒花的材料和呃工具，可以给老师们体验一下。我们这个绒条，这就是制作绒花的这些材料，给它做造型的时候，都是造型的时候都是不用手碰的。因为我们这老挖坑让我们往里跳，你自己刚拿手碰完。我们都是就是拿这些硬的这个地方，然后用镊子来做造型。绒毛用一根这个铜丝，铜丝有弹性的铜丝穿到一块儿。对，我们来可以试着做一下。这样子的，这样子的一个小圆圈。您您看一眼，我估计您就知道怎么弄了。哈哈，看到梁老师这个手艺，我就放心了。<笑>我本来以为梁老师直接上手了。明白了，这是有科学道理在里面的啊！哎，我怎么又给刮直了？这是考功夫了，大的还好说，小的怎么？好了，先这样吧。夏老师已经完全放弃镊子。对，我现在是一个手工艺人。还是你做的好，我的做的饱满，不留缝。<笑>谢谢谢谢，还有你这样的年轻人在传承这样的记忆。所以说到传承人，有的时候我们听见这个名字，觉得特别高大上，非物质文化遗产的传承人。但其实需要传承，就是意味着某些文化遗产已经濒临绝境了，可以这么说。希望你静下心来，好好的对待你自己现在的工作。时间长了，得会对你的现在工作产生感情了。产生了感情，你就有兴趣；有兴趣，你就要钻研；有钻研，就要有研究；有研究，最后有成果。要珍惜现在的这个时光，啊，珍惜我们手头的工作。我觉得咱们，呃，年轻人更是这样，在承前继后的这个过程当中呢，要上。对得起祖宗，下我要对得起咱们后人啊。所以我觉得梁老师特别厉害，就是跟他的同事们，然后把这些一一百八十多万件藏品，然后全都数下来。嗯，我特别想知道您当时把这些东西全都清出来之后，那一刻是什么想法？当我从最后一个库房走出来的时候，觉得一刻特别的放松。深深的吸了口气，可是到了一个阶段了。嗯，对。就心里的一块大石头终于落地那种感觉。是。所以您觉得这个对是什么？他这个文物的清点，他不光是对后人有一个历史的交代，那么对于咱们这个传承的文化，它的来源呢，这些东西我们要都把它弄清楚了，那么对于后来人。对这些藏品的研究是非常有利的，就可以免去他们很多的烦恼。在我做这个文物清理的时候，找一些资料，找一些档案
我就有那种感觉，是和故宫的先人们在那对话。当时的事，当时的空间，当时的人物是怎么来做我同样这件事情的？他们哪个地方没做完，我给他续上。这么一个对话，我觉得啊，清理过程当中，我解决了一个问题，我就很有成就感。那么我就想把我的工作做得非常完美，让后人再再次清理，不像我能碰到这么大的困难。我给他做一个比较细致的东西，作为他们一个参考。谢谢老师。最后一位，两位老师好，呃，我叫杨傲，是来自首都师范大学文物与博物馆专业的一名学生。我想问一下，就是您在做大类总管期间，有哪些工作上的一些小癖好和一些强迫症？原来在工程队干了五年泥瓦样，到了这个可以坐着办公了，有办公桌了，有把椅子了，公家还有笔记本儿啊，咱就来到这儿了，我就是哎，今天干什么了？随哪位专家到门口看什么什么东西，啊，和谁谁进哪个库房进行整理什么什么东西，事无巨细。基本上、哦，对对，基本上你干什么了就记什么啊,啊，这样呢就是一年一年就累积下来了，一直到我会一指禅的时候，<笑>我就完全在电脑上做这些事了，电脑就更方便了啊。但我听您的故宫的同事说，在故宫除了刚才您说的那些账本、那些重要的文献之外，还有一宝，就是梁老师的日记。就故宫的很多同事。在查证一件什么事儿，如果记不清楚，或者官方文件也不一定有明确记录的时候，都会找您说借您的日记看一下，一翻哦，全都有。由于这个专业的原因嘛，所以我就会关注文物修复这一块。我觉得就是像在故宫的这些修复的手艺人嘛，都是十分值得人们尊重，感受到故宫工作人员的内心的那么一种心无旁骛、沉着冷静、谨慎的这么一种工作态度。我就想请问您，为什么就是您和故宫的工作人员身上会有这么一种笃定和沉静的这种一种精神？我觉得好像就是一种传承吧。很多的我接触到的老故宫人，在管理文物或者管办陈列展览，都是非常踏实的在这儿做。也可能是故宫城墙太厚，外边那些气息吹不进来，所以养成了这么一种习惯。那么就是这种习惯呢，我觉得是，呃，一代一代的相传，言传身教就传下来了。还有，我认为几千年中国文化精髓所积淀下来的这种力量，实际上也潜移默化的灌输到了每一位故宫人的身上。谢谢两位老师。本节目由格力家庭中央空调赞助播出，格力让世界爱上中国造。今天听梁老师讲了很多关于他和家族和故宫之间的故事，其实很多故事现在回想起来惊心动魄，但是从梁老师嘴里讲出来，感觉都是轻描淡写。大家以为文物南迁就那么简单，一个人带着一家人押运几十箱的文物，甚至是那么多珍贵的国宝。在那样一个战火纷飞的动乱年代里，这一路上的艰辛是我们今天坐在这儿难以想象的。但是，一切都成为了历史。所幸今天我们还能坐在这儿，感受着故宫带给我们的中华文明延续的气息。从今天起，希望我们的年轻人，希望我们的下一代，能够把我们的这份文明，能够把我们古老的文化当中的精髓传承下来。没有人是文物真正的拥有者，我们每一个人都是守护人。谢谢，谢谢您今天来到现场给我们带来的精彩开讲，我们下一期开讲再见。